लोग ने मेरे से बोला कि हम लोग टूरिस्ट वीजा इशू ही नहीं करते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच इन इंग्लिश इन इंग्लिश इट्स अलजीर अलजीर इन फ्रेंच अलजी 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 एंड इन अरबिक अलजीर अलजीर आज पहली बार एक प्रॉब्लम हो गया है हेजर हेलो हाउ आर यू दिस हियर गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग मेरा नाम है तुरवशु अभी मैं हूँ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज हम लोग की एक नई कंट्री के ट्रिप की जर्नी स्टार्ट होने वाली है आज हम लोग इंडिया से नॉर्थ अफ्रीका जा रहे हैं और एक ऐसी कंट्री जा रहे हैं जिसको टूरिज्म चाहिए ही नहीं इस कंट्री की नेबरिंग कंट्री में टूरिस्ट भरे हुए हैं बट इस कंट्री में टूरिस्ट है ही नहीं आज हम लोग जा रहे हैं पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री और पूरे वर्ल्ड की दसवीं सबसे बड़ी कंट्री जिसका नाम है एल्जीरिया एल्जीरिया लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को और ट्यूनिशिया के बीच में जहाँ मोरक्को और ट्यूनिशिया में टूरिस्ट बहुत ज्यादा है टूरिज्म बूम पे है वही अल्जीरिया कंट्री टूरिस्ट से पूरी खाली पड़ी हुई है एक तो अल्जीरिया खुद से टूरिज्म चाहता नहीं उसके अलावा कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने एडवाइजरीज जारी करी है और वार्निंग दी है अल्जीरिया ना ट्रेवल करने के लिए क्योंकि तो इस कंट्री में सिक्योरिटी इशू सिक्योरिटी कंसर्न काफी ज्यादा है तो ये दोनों रीजन की वजह से इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ही कम जाते हैं या तो फिर नहीं जाते हैं अल्जीरिया तीन साइड से सराउंडेड है सेवन डिफरेंट कंट्रीज से क्लॉक वाइज हो गया ट्यूनिजिया लीबिया निजर माली मॉरिटानिया वेस्टर्न सहारा एंड मोरक्को और काफी टाइम से और प्रेजेंट टाइम पर भी इनका ट्यूनिशिया के बॉर्डर के अलावा सारी कंट्री से जो बॉर्डर है ना बॉर्डर एरिया है काफी ज्यादा डेंजरस है बहुत ही ज्यादा और उसके आसपास जाना हाईली अनसेफ माना जाता है अभी रात के साढ़े ग्यारह बज रहे हैं और हमारी पौने तीन बजे की फ्लाइट है लगभग तीन घंटे के बाद इंडिया से अल्जीरिया की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो आपको कोई और कंट्री के थ्रू ही जाना पड़ेगा तो मेरी फ्लाइट है इंडिया से इजिप्ट फिर इजिप्ट से अल्जीरिया तो हमारी पहली फ्लाइट है मुंबई से कायरो जो कि छह घंटे की उसके बाद फिर मेरा कायरो में जो कि इजिप्ट का कैपिटल है वहाँ मेरा चार घंटे का ले हुआ है उसके बाद फिर मेरी चार घंटे की फ्लाइट है कायरो से अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीर्स को तो टोटल चौदह घंटे का सफर होने वाला है दो फ्लाइट और इजिप्ट में ले ओवर मिला के अल्जीरिया में प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ के कुछ एरिया और कुछ सिटीज को अगर छोड़ दिया जाए तो इस कंट्री के बाकी पार्ट में अकेले ट्रेवल करना अलाउड ही नहीं है अब कहीं भी जाने के लिए आपको पुलिस से सिक्योरिटी एक्सपॉर्ट लेना पड़ेगा और गाइड लेना पड़ेगा तब जाके आप कहीं जा पाओगे और कहीं कहीं जगह पे जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती है तो मेरी ये इजिप्ट एयर की फ्लाइट है इंडिया से इजिप्ट और इजिप्ट से अल्जीरिया ये पूरी फ्लाइट मेरे को पड़ी है अराउंड थर्टी थ्री थाउजेंड की महंगी फ्लाइट है क्योंकि डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं बहुत ही कम लोग अल्जीरिया इंडिया से जाते हैं दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को अल्जीरिया जाने के लिए वीजा चाहिए आप चाहे जिस पर्पज से भी जाओ अल्जीरिया की न्यू डेली में एम्बेसी है तो जब मैं अल्जीरियन एम्बेसी इन न्यू डेली गया टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने टूरिस्ट वीजा लेने इन लोग ने मेरे से बोला कि हम लोग टूरिस्ट वीजा इशू ही नहीं करते हैं और बोला कि इंडिया से एक तो पहली बार बहुत ही कम लोग जाते हैं ना के बराबर लोग जाते हैं जो जाता भी है वो बिजनेस वीजा लेकर जाता है या वर्क वीजा लेके जाता है टूरिस्ट वीजा आज तक हम लोग शादी का भी इशू किए होंगे उन्होंने ऐसा बोला मेरे से तो मेरे पास अल्जीरिया का कौन सा वीजा है मेरे को वीजा कैसे मिले इसका प्रोसेस क्या है क्या चार्जेस हैं सब कुछ अब लोगों को मैं बोर्डिंग पास और सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद मिलेंगे तो अभी मैं जा रहा हूँ एयरलाइन चेकिंग काउंटर पर बोर्डिंग पास देने सिक्योरिटी क्लियरेंस करेंगे फिर इमिग्रेशन करेंगे देखते हैं मेरे को ईजिली अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कुछ पता नहीं है तो सारा प्रोसेस होने के बाद आप लोगों को आगे की डिटेल और वीजा की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये हमारा इजिप्ट एयर का चेक इन काउंटर तो लिखा हुआ है काइरो दो बज के पचास मिनट की फ्लाइट है पौने तीन बजे की लगभग सो so मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुका है दोनों फ्लाइट का इंडिया टू इजिप्ट इजिप्ट टू अल्जीरिया सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गया इमिग्रेशन भी हो चुका है सब कुछ आप लोगों को बता देता हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट पर यार काफी ज्यादा क्वेश्चन करते हैं बोर्डिंग पास देने में भी एयरलाइंस वाले और इमिग्रेशन पे भी बड़ी यहाँ पे यार काफी चिल सीन था इजिप्ट एयरलाइंस वाले भी यार कुछ खास क्वेश्चन नहीं किए बस उन्होंने मेरे से पूछा अल्जीरिया क्या करने जा रहा हूँ मैंने बताया टूरिज्म ले जा रहा हूँ तो वीजा उन्होंने देखा फिर तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अल्जीरिया घूमने जा रहे हुए ऐसा कैसे तो मैंने बताया फिर उसके बाद बोला कि अल्जीरिया से बाहर का रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ एयरलाइंस वालों ने ना मेरे से इंडिया वापसी आने का टिकट नहीं पूछा ना मांगा उन्होंने मेरे से बोला बस आप मेरे को अल्जीरिया से एग्जिट का टिकट दिखाओ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है तो मैंने उसको दिखा दिया उसके बाद उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया पूरा अल्जीरिया तक का फिर जब मैं इमिग्रेशन में पहुंचा उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है मैंने कहा अल्जीरिया जा रहा हूँ कहा कि 
अल्जीरिया अल्जीरिया ये कहाँ पड़ती है कौन सी कंट्री है उनको अल्जीरिया बारे में कुछ पता नहीं था मैंने बताया कि नॉर्थ अफ्रीका में पड़ती है ऐसी ऐसी जगह पे है यहाँ पर है ये अल्जीरिया यहाँ पे लोकेटेड है उसके बाद फिर पूछा क्या करने जा रहे हो मैंने कहा घूमने जा रहा हूँ क्या घूमने जा रहे हो आज तक कभी किसी ने देखा अल्जीरिया घूमने के लिए जाते हुए बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है तो मेरे को बार बार वीडियो कट करना पड़ रहा है तो मैंने समझा दिया फिर समझने के बाद फिर दोबारा उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया तुरंत मेरे को इंडिया से एग्जिट और इसका स्टैम दे दिया तो इमिग्रेशन में क्लियर हो चुका है सब कुछ रेडी है सब कुछ क्लियर है अब जो कुछ होगा अल्जीरिया के इमिग्रेशन पे होगा अल्जीरिया में जाके होगा ये सारे लोग कायरो इजिप्ट जा रहे हैं आप देख सकते हो 10-15 मिनट में फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है मुझे आप लोगों को अल्जीरिया का वीजा के बारे में बताना था पर पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द हो रहा है अटैक हो रहा है तो मैं कायरो पहुंच के कायरो में मेरा अराउंड चार घंटे का ले है वहाँ पर बताऊंगा इस ट्रिप में अभी तक मेरे कुछ जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई अल्जीरिया के वीजा को लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई सो गाइस हमारी इजिप्ट एयर की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है काफी सारा अनाउंसमेंट हो रहा है पता नहीं मेरी आवाज आ रही है की नहीं ये सारे लोग इंडिया से कायरो जा रहे हैं ये लोग शायद बोहरा कम्युनिटी वाले नॉट श्योर शायद पहली बार आज मैं इजिप्ट एयर से फ्लाई कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है मुझे लगा छोटा वाला एयरक्राफ्ट होगा लेकिन काफ़ी बड़ा है और आई थिंक पूरा फुल हो सकता है बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे पैसेंजर्स हैं ऑल दो मेरे को विंडो सीट तो मिली है बट एग्जैक्टली exactly विंग्स के ऊपर मिल गई है तो बाहर का नज़ारा ज़्यादातर सब ढक जाएगा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा इजिप्ट तक मुझे लगा इजिप्ट एयर फुल फ्लैश कैरियर है पर यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है हर छः घंटे की फ्लाइट है ओवर नाइट फ्लाइट है तो सो कर ही जाएंगे वो तभी वैसे नहीं देखते लेकिन है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी काफ़ी सिंपल है लो कॉस्ट कैरियर जैसा तो गाइज वेलकम टू इजिप्ट हम लोग इजिप्ट के कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं इजिप्ट में मेरा टोटल चार घंटे का ले है लेकिन ये फ्लाइट ऑलरेडी देर से दो घंटे लेट हो चुकी है आई थिंक देर घंटे इंडिया से लेट निकली आधे घंटे यहाँ लेट पहुंची है तो अब मेरा यहाँ पे दो घंटे का ही ले बचा है अब मैं अपने कनेक्टिंग गेट के पास जा रहा हूँ एलजीरिया के एलजीर्स के तो अभी अगली फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू होने में आधे घंटे है तब तक मैं आप लोगों को एलजीरिया के वीजा के बारे में बता देता हूँ काफी सारी अनाउंसमेंट हो रही है तो हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस भी हो सकता है तो जब मैं अल्जीरियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मेरे से पूछा आपका बिजनेस क्या है आप किस बिजनेस की वजह से अल्जीरिया जा रहे हो मैंने कहा मेरा कोई बिजनेस नहीं है मैं अल्जीरिया घूमने के लिए जाना चाहता हूं बिजनेस पर्पज से नहीं जाना चाहता हूं फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से चार डॉक्यूमेंट मांगे इन्विटेशन लेटर ऑथराइज एंड स्टैम्प्ड होटल बुकिंग जितने दिन भी मैं अल्जीरिया में रुक रहा हूँ लास्ट सिक्स मंथ का बैंक स्टेटमेंट और रिटर्न फ्लाइट टिकट तो ना मेरे पास इनविटेशन लेटर था और ना ही ऑथराइज स्टैम्प्ड होटल बुकिंग थी मैंने उनको बताया कि अल्जीरिया में ना मैं किसी को जानता हूँ ना मेरा कोई जान पहचान का है ना पहले कभी गया हूँ तो ना ही मेरे पास कोई इनविटेशन लेटर है ना ही मैं मंगवा सकता हूँ किसी से और मैंने कुछ होटल्स को कॉन्टैक्ट भी किया जहाँ से मैंने होटल बुकिंग करी थी तो सब लोगों ने मेरे को स्टैम्प्ड एंड ऑथराइज होटल बुकिंग देने से मना कर दिया हम लोग ये सब नहीं जानते हम लोग नहीं दे पाएंगे तो जब ये सब बात मैंने पैसे बताई उन्होंने मेरे से बोला भाई बिना एडमिटेशन लेटर के हम लोग आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं दे सकते हैं तो फिर उसके बाद उनसे काफ़ी बात हुई काफ़ी डिस्कशन हुआ और उन्होंने मेरे को ऐसा फील करा दिया कि मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए यार भीग मांग रहा हूँ ऐसा हो गया था तो फिर उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अल्जीरिया का टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल पाएगा और कुछ ना कुछ फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा अल्जीरिया का बिजनेस वीज़ा लेने के लिए और मैं बिजनेस वीज़ा से अल्जीरिया जाना नहीं चाहता था मैंने काफ़ी ट्राई किया उनको कन्विंस करने का अपना केस समझाया और काफ़ी समझाने के बाद अपना प्रोफाइल दिखाने के बाद मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखने के बाद वो एक टाइम पर मान गए चलो ठीक है हम लोग एम्बेसडर से बात करेंगे और आपको वीज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे मैंने सब कुछ जमा कर दिया बोला जब रेडी जाएगा हम लोग फ़ोन करेंगे तो अराउंड एक हफ्ते दस दिन हो गए कोई फ़ोन में आया नहीं मैंने फिर से फ़ोन किया एक हफ्ते दस दिन के बाद तो सब कुछ बोल चुके थे क्या आपने अप्लाई किया था जमा किया था अच्छा हम लोग याद तो नहीं है मैंने फिर से उनको समझाया सब कुछ बताया उन्होंने बोला ठीक है हम लोग देखते हैं आप तीन चार दिन के बाद हमारे एम्बेसी आओ और अपना पासपोर्ट ले जाओ वीज़ा मिलना होगा मिलेगा नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा तो मैं फिर तीन चार दिन के बाद एल जी एन एम्बेसी किया जब पासपोर्ट कलेक्ट किया बोला कांग्रेस आपका वीज़ा लग चुका है एक्चुअली मेरे को फिक्स डेट वीज़ा मिला है थर्टी डेज का स्टे भी है और थर्टी डेज की वैलिडिटी भी है तो एल जीरा में एक महीना रह सकता हूँ उस वीज़ा से और इसकी जो फीस लगी है वो लगी है एट्टी वन हंड्रेड इंडियन रुपीज़ लगभग सौ डॉलर मान लो मैं जब एम्बेसी में अप्लाई करने गया था तो ऐसा लग रहा था शायद मैं पहला बहुत ही कम लोगों में से होगा जो
कि कोई अल्जीरिया घूमने के लिए जनरली नहीं जाता हाँ। या तो बिजनेस के लिए जाता है हाँ। टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी भी शायद नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है और देते नहीं है बिजनेस वीजा में भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट बिजनेस पर्पज से अल्जीरिया जा रहे हैं तो ये हमारी फ्लाइट है कायरो से एलजीर्स की काफ़ी छोटा एयरक्राफ्ट है ये कम्पेयर टू इंडिया से जो कायरो आया था तो गाइस इंडिया से निकलने के 14 घंटे बाद इंडिया से अराउंड 7000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नॉर्थ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री जो बाकी दुनिया के लिए बाकी कंट्रीज के लिए काफ़ी अननोन है इस कंट्री के बारे में ज़्यादातर लोग कुछ भी नहीं जानते हैं कुछ ऐसा एयरपोर्ट है अभी हम लोग एलजीरिया की अभी हम लोग एलजीरिया की कैपिटल एलजीस में है ये एल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुछ ऐसा एयरपोर्ट है हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ देखते हैं इमिग्रेशन कैसा होता है आप लोगों को फिर हम लोग इमिग्रेशन के बाद मिलेंगे डायरेक्ट तो यहाँ पे सारे बोर्ड अरेबिक इंग्लिश और फ्रेंच में लिखे हुए हैं देख सकते हो सो so गाइस आप लोगों का स्वागत है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री अरब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री और पूरी दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी कंट्री अल्जीरिया में हमारी अल्जीरिया के अंदर एंट्री हो चुकी है इमिग्रेशन पूरा हो चुका है ऑल दो बहुत ही कम लोग थे बहुत कम पैसेंजर्स थे बट इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आधे घंटे से फोर्टी मिनट लग गए हैं इमिग्रेशन क्लियर करने में मेरा पासपोर्ट लेने से स्टैम्प करने में लगभग पंद्रह से बीस मिनट लगे होंगे मेरे से अल्जीरिया में कहाँ रुके हो उसका एड्रेस उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा अपना ही पता नहीं क्या पंद्रह बीस मिनट तक वो चेक कर रहे थे वेरीफाई कर रहे थे बार बार पासपोर्ट का पेजेस पलट के वीज़ा देख के पासपोर्ट का बायोडाटा देख के तो खैर टाइम के अलावा सब कुछ इजी था मैंने बैग कलेक्ट कर लिया है अब हम लोग एयरपोर्ट के बाहर जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर मेरी होस्ट मेरे को लेनी आई हुई है मैं यहाँ पे एक लोकल फैमिली के साथ रुका हूँ देखते हैं क्या कैसा है मेरे कोई आइडिया नहीं है कुछ ऐसा एयरपोर्ट है एल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाहर कहाँ से जाना है मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अल्जीरिया के अंदर आ चुका हूँ अल्जीरिया कंट्री के अंदर अल्जीरिया का वीज़ा लेने में मेरे को इतने सारे पापड़ मिलने पड़े थे लग रहा था भाई वीज़ा नहीं मिलेगा कंट्री कभी जा नहीं पाऊँगा फैनली अभी आ चुका हूँ अल्जीरिया के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है इस कंट्री में काफ़ी यूनिक कंट्री है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के लिए अन कंट्री है ये बहुत सारे लोग तो इस कंट्री के नाम भी नहीं सुने होंगे नाम सुने भी होंगे तो मैप पे वर्ल्ड मैप पे लोकेट नहीं कर पाएंगे तो अल्जीरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं बट मेरे होस्ट कहाँ पर हैं कुछ समझ तो नहीं आ रहा है हेलो 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 चलो नाम लेती मिल गई फ्रॉम वेयर आई कम आउट साइड फ्रॉम दैट साइड ओके काफ़ी लंबी बैरिकेडिंग है यहाँ पे आई एम फाइन हाउ आई यू फ्लाइट वॉज वेरी गुड या या क्या अपने होस्ट से हैंडशेक कर रहा हूँ तो गले मिल रही हैं वो टाइम डी डी अराइव ट्वेल्व थर्टी बिफोर ट्वेल्व थर्टी तो आपको इस कंट्री के बारे में बहुत कुछ बताना है ऑल दीज आर मोबाइल शॉप्स तो यहाँ पर काफी सारी मोबाइल की शॉप्स है काफी इंटरेस्टिंग कंट्री है तो पहले सिम कार्ड वगैरह ले लें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है करेंसी वगैरह सब कुछ आराम से बाद में समझाएंगे मेरी होस्ट मेरी हेल्प कर रही हैं यस्मीना हाउ डू यू प्रोनाउंस द नेम ऑफ दिस कैपिटल सिटी इन इंग्लिश इन इंग्लिश इट्स अल्जीर अल्जीर इन फ्रेंच एंड इन अरेबिक ओके इन इंग्लिश इज अलजीर ओके तो हर अलग अलग लैंग्वेज में इस सिटी का अलग अलग नाम है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसेंजर्स का वेट करते हुए तो मैंने सिम कार्ड परचेज कर लिया है सिम कार्ड मेरे को पड़ा है टेन डॉलर का लगभग आठ साढ़े आठ सौ रुपये एक महीना वैलिडिटी है ऑलमोस्ट सारी कंपनी में सेम ही प्राइस का था टेन डॉलर का और डेटा कम ज़्यादा था किसी में सिक्सटी जी किसी में एटी जी मेरे को एटी जी डेटा मिला है वन मंथ का टेन डॉलर में इनकी करेंसी क्या है क्या रेट है काफ़ी लोचा है आपको अलग से समझाता हूँ मैं आज पहली बार एक प्रॉब्लम हो गया है मेरे मोबाइल फ़ोन का जहाँ सिम कार्ड लगता है सिम कार्ड ट्रे वो टूट गया निकल नहीं रहा है मैं अपने फ़ोन में सिम कार्ड लगा नहीं पा रहा हूँ ऑल्डो सिम कार्ड खरीद लिया हूँ तो इनके फ़ोन में मेरा सिम कार्ड लगा हुआ है अभी आज फ्राइडे है फ्राइडे सैटरडे इज़ वीकेंड तो आज और कल यहाँ सब कुछ बंद रहेगा वीकेंड यहाँ पे जैसे बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी अरबी कंट्रीज़ में होता है तो फ़ोन रिपेयरिंग कराएँगे मे बी कल या परसों थैंक यू थैंक यू सो मच मर्सी बुकू नो सही सहा 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 
Sahait uh, like in the in Darja. Exactly. Sahait Sa. or Sahait. And, and what about Shukran? Shukran is in high Arabic. Is so. standard Arabic. Yeah. In Algerian Arabic is Saha. Saha. Okay, Saha. Ha ha. It's from ah. Saha. Do you want me to help you? No, no, it's okay, it's okay. तो हम लोग ये एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं ये पार्किंग है काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है और दो पैसेंजर्स उतने नहीं हैं जितने पैसेंजर से ज़्यादा लोग उनको लेने और ड्रॉप करने के लिए आए हुए हैं मेरे को ऐसा लग रहा है तो अलजीर शहर की पहली झलक एयरपोर्ट के बाहर एयरपोर्ट अलजीर सिटी सेंटर से अराउंड ट्वेंटी किलोमीटर दूर है तो यहाँ से एयरपोर्ट बस भी चलती है सिटी सेंटर के लिए आप ज़्यादा बस ले सकते हो तीस चालीस रुपये में सिटी सेंटर पहुँच जाओगे और इनकी सिस्टर आई हुई है कार लेके तो हम लोग इनकी कार से जाएंगे कहीं आस पास ही हैं दिख नहीं रही हैं दूर नहीं है फ़ोन करके She's somewhere here? Yeah, she will come. The dirty car. Hello. 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 I put my bag in the trunk? No. Here? Here. Oh. With you. <laughs> okay, okay, okay. Hey, Jay. Hello. Hi. How are you? I'm fine. I'm Thor Vashu. हजर 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 ओके तो अभी हम लोग एयरपोर्ट से अराउंड 20 किलोमीटर ड्राइव करके एल के सिटी सेंटर पे आ चुके हैं यार काफ़ी ब्यूटीफुल काफ़ी शानदार इनका शहर है एल जी का यार मेरे देख के होशी उड़ गए इतना सुंदर शहर है ये इतना खूबसूरत शहर है ये इनका घर एयरपोर्ट से अराउंड 35 किलोमीटर है फिर थोड़ी देर यहाँ रहेंगे फिर उसके बाद इनके घर हम लोग जाएंगे हज़ार 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 हाजर हाजर ओके सो हजर वॉट डू यू डू यू स्टडी Yes. What What are you studying? Uh, in high school. In high school. In high school. Yes. Okay. In In Algier. Yes. So, which subjects you are studying right now? Uh, philosophy. Philosophy. Oh. Philosophy. Yes. <laughs> <laughs> so, now we have come to the city outskirts. Some such area. We are going to Algier city. Later, we will go 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 to Algier city. तो ऊपर जा रहे हैं पांचवे फ्लोर पे इनका घर है तो पांच सीढ़ी नहीं दस सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं देख सकते हो कुछ ऐसे यहाँ पे घर हैं बहुत शानदार यहाँ से शहर का व्यू आ रहा है Yes, sure. From here. Wait. Yeah, but if I if I the cat. if I open, they will come inside. When they are inside, you can go. <laughs> Because my mother does not don't. So guys, ये इनका main room है, drawing room है. ये room इन्होंने मेरे को दिया हुआ है. यहाँ पे bed लगा हुआ है. इस bed में मैं सोऊँगा. अभी मेरे को pillow और blanket देंगी. बाकी यहाँ पे sofa set वगैरह है. जो भी मैं use कर सकता हूँ, कर सकता हूँ. एक room और भी है, but काफी occupied है. बोले अब ये ले लो. काफी free room है ये. कोई आ जाएगा नहीं. Yes, Mina, I brought one chocolate for you. Oh, thank you. <laughs> you didn't yes. have to. Thank yeah. you. It's a dark chocolate. Thank you. Thank you. I want chocolate for you. Oh. And this is milk chocolate. <laughs> thank you very much. Yeah. It's from India. Okay. It's an Indian brand. Okay. Our own? Yeah. Finest yeah. Thank you. <laughs> couscous with beans and. Uh... Couscous with beans. Beans and how to call it? P? No, beans. no. It's a P. Yeah, yeah, P. Yeah. Okay. Mm. It's a and beans. Olive okay. Oil. Olive oil. Okay. This olive oil? Yes. Okay. Jerry. What do you say, olive? Jaitun. What do you say, olive? Jaitun. Zitun. Zitun. Yeah. We say jaitun. In Indian? Yeah. Jaitun? Yeah. It's like in Arabic. Yeah, yeah. I think, I think it came from yeah, Arabic. Zitun. 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 Okay. So this is their kitchen. Now we are going to eat some food here. We are going to eat some food. And which drink is this? Algerian cola. Algerian. Yeah, yeah I heard this about it. So you see, Algerian version of Coca Cola, Algerian, Algerian brand. Algerian. Uh, selecto. Algerian selecto. Yes. So Algerian, Algerian cola, bol sakte ho. And if your mother was here, then <laughs> you would 
Yeah, very beautiful table. Okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> इनकी इनकी मॉम अपने मॉम से मिलने गई हैं इनकी नानी से मिलने गई हुई हैं थोड़ी देर बाद आएंगी बोले अगर इनके मॉम यहाँ पर होती तो पूरा टेबल पुलिस अच्छे से सजा देती अभी पूरा फैला हुआ है लोग ऐसे बोल रहे हैं जब मैंने वेस्ट अफ्रीका की ट्रिप करी थी 2022 में मोरक्को से पूरा नाइजीरिया तक तो उस ट्रिप मैंने कुछ कुछ बहुत खाया था मोरक्को में मॉरिटानिया में एक दो कंट्री में और भी कुछ कुछ बोल सकते हो नॉर्थ अफ्रीकन फूड है बहुत पॉपुलर यहाँ का नॉर्थ अफ्रीकन या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन फूड है वो मेड दिस कुस्कुस मदर ओके एंड वॉट इज दिस मिल्क और कर्ड नॉट मिल्क I don't know how to the pitile. It's when the the milk turn ferment when me yeah, fermented. Ah, so inka ye matta ya chaach hai. The couscous, jo ki suji se banta hai, is made from semolina, from wheat. Yes. So, dekho couscous. This is the, the beans. Beans, okay, okay. Beans ka chilka hai ye. Okay, so couscous khate hain, fir ye dekho kuch aisa hai. How to eat? You can. Put it on the. Um, This here. Yes. Oh. Or you can. Eat it and drink it. Eat and drink. Yeah. Look, she put it in. अच्छा इन्होंने डाला हुआ है. But I don't like when I eat it like. इन्होंने already मिला लिया अपने मट्ठा को. You have to drink Algerian cola as well. हाँ. साथ में सैलेड भी है ये देखो कुछ ऐसा सैलेड है. Bon appetit. Bon appetit, bon appetit, or sahetkom. Sahet kum. Sahet kum. In Algeria. Darja. Yes. For one person, we say sahetek. Okay, sahet kum. Busahetek. Busahetek. Oh my God. Sahet kum. I will get confused. Sahet kum for many people. Yeah, sahet kum. B sa het kum. Ba sahet kum. Yes. Busahetek. Sahetek. 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 Busahetek. Busahetek. Yes. It means you wish in him a good health. Ah, okay. सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन अभी अगला दिन हो चुका है तो ये वीडियो मैं कल से आगे आज कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी मैं यसमिना के घर पे हूँ उनके बालकनी में खड़ा हूँ कुछ ऐसा व्यू है इनके बालकनी से कोई लोकल लोकेलिटी है अलजीर्स के आउटस्कर्ट्स में चारों तरफ कुछ ऐसे घर है सुबह के राउंड नौ बज रहे हैं बहुत तेज धूप निकली हुई है तो कल मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं पाया तो आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इनके घर में यार कैट्स काफी है राउंड नौ कैट है सब आसपास मेरे घूम रही हैं। अल्जीरिया का टाइम जोन है जीएमटी प्लस वन या यूटीसी प्लस वन इंडिया से साढ़े चार घंटे पीछे है अल्जीरिया तो यहाँ पर अभी नौ बज रहे हैं इंडिया में बज रहे होंगे अभी डेढ़ दोपहर के सबसे पहले हम लोग अल्जीरिया की करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं अल्जीरिया करेंसी का नाम है अल्जीरियन दिनार ऑफिशियली वन इंडियन रुपीज इक्वल टू वन दिनार चल रहा है और वन यू अराउंड वन दिनार चल रहा है बट इनके करेंसी में काफी लोचा है इनका भी करेंसी का एक्चुअली दो रेट है एक है ऑफिशियल रेट जो की मैंने आप लोगों को बताया पर एक दूसरा रेट है जिसका नाम है ब्लैक मार्केट रेट जो कि ऑफिशियल एक्सचेंज रेट से 50 परसेंट ज़्यादा है तो वन डॉलर का ऑफिशियल रेट तो 135 थर्टी फाइव दिनार है बट अगर मैं इसको मार्केट से एक्सचेंज कराऊंगा या ब्लैक मार्केट से एक्सचेंज कराऊंगा जो भी आप बोलो तो मेरे को अराउंड 200 सौ दिनार के आसपास मिलेगा और इंडियन रुपीज में ऑफिशियली वन पॉइंट सिक्स चल रहा है तो उस हिसाब से मेरे को इंडियन रुपीज में पड़ेगा वन आई एन आर स्कॉल टू अप्रोक्सीमेटली ढाई एलजीनियर दिनार के आस पास तो फिफ्टी परसेंट मेरे को ज़्यादा मिलेगा अगर मैं यहाँ पे ए टी एम से ना निकाल के मार्केट प्लेस से कोई लोकल शॉप से एक्सचेंज करता हूँ तो अल्जीरा एक ऐसी कंट्री है जो कि अराउंड नाइन्टी परसेंट सहारा डेजर्ट में लोकेटेड है सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है और सबसे बड़ा डेजर्ट है आफ्टर आर्टिक एंड अंटार्कटिक अगर उसको हटा दिया जाए तो इस कंट्री में ज्यादातर जो सिटीज है टाउन है ना वेस्ट्रीम नॉर्थ में लोकेटेड है और नॉर्थ के बाद जो पूरा साउथ का पार्ट है पूरा डेजर्ट है इस कंट्री में अराउंड नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन ट्वेल्व एरिया में रहती है एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ और बाकी टेन पॉपुलेशन एटी एरिया में रहती है जो नॉर्थ नीचे का एरिया है तो यहाँ पे सारी सिटीज नॉर्थ में है मेडिट्रेनियन सी के कोस्ट पे लोकेटेड है इवन अलजीर्स भी मेडिट्रेनियन सी के कोस्ट पे लोकेटेड है ये पूरा अलजीर्स का शहर हो गया वो देखो वहाँ पे पूरा वो मेडिट्रेनियन सी है थोड़ा जूम करता हूँ पूरा मेडिट्रेनियन सी है सुबह के टाइम तो हल्का सा मिस्ट छाई हुई है तो मैंने एलजीर्स के लोकल मार्केट में करेंसी को एक्सचेंज करा लिया था मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफिशियली वन यूएस डॉलर वन थर्टी फाइव एलजीरियन दिनार के आसपास चल रहा है और जब मैं यहाँ पर एक्चुअल में मार्केट में अपने यूएस डॉलर को एक्सचेंज करने गया तो मेरे को रेट मिला वन यू डॉलर का दो एल्जीरियन दिनार इतना ज्यादा जो की ऑफिशियल रेट से फिफ्टी से भी ज्यादा हो गया तो आपको मैं दिखा देता हूँ एलजीरिया की करेंसी कैसी ये देखिये कुछ ऐसी एलजीरिया की करेंसी है इसमें ये पांच का नोट अल्जीरिया का 500 सौ दिनार ऑलमोस्ट सारी करेंसी काफी पुरानी पुरानी है कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा फटी है टेप से चिपकी हुई है 
जो टेस्ट हो चुकी थी खराब थी ज्यादा उसको मैंने पहले खर्चा कर दिया और शायद अभी नहीं होगी थ्री हजार दिनार है अल्जीरिया का मेरे को पांच सौ दिनार मिले हैं हजार दिनार का ये नोट मिला है सबसे बड़ा नोट जो मिला है वो मिला है दो हजार दिनार का ये देखो दो हजार दिनार मैंने अभी कुछ यहाँ पे निकाल लिए हैं और बाकी कुछ अपने बैग में डाल दिए हैं तो मैंने दो सौ यूएस डॉलर को एक्सचेंज कराए और मेरे को मिला है तिरालीस हजार एल्जीरियन दिनार इंडियन रुपीज में होगा लगभग सत्रह हजार और इस एक्सचेंज रेट से मेरे को वन इंडियन रुपीज इज इक्वल टू टू दिनार का रेट मिला है तो यहाँ में जो भी एक्सपेंड करूंगा उसका कन्वर्जन में टू से डिवाइड करके ही करूंगा तो डायरेक्ट वो एलजीरियन दिनार से इंडियन रुपीस में आ जाएगा फिर 500 दिनार से नीचे मेरे को कुछ क्वाइंस भी मिले हैं ये देखो ये 100 दिनार का क्वाइन है ये 200 दिनार का क्वाइन है 50 भी मिले थे 10 भी मिले थे शायद 20 भी थे वो खर्चे हो गए कई बाद में दिखेगा आपको मैं दिखाऊंगा ये देखो कुछ ऐसे क्वाइंस है एलजीरिया के तो इंडियन रुपीज में इस पांच एल्जीरियन दिनार की वैल्यू हो गई दो और इस हजार दिनार की वैल्यू हो गई चार इसकी वैल्यू हो गई दो दिनार की आठ